Olá pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e esse é o Trends, é o podcast do programa de inovação Alfa Collab, do conglomerado financeiro Alfa, e a gente representa aqui todo o conglomerado, todo o banco, conversando com fundadores de startups, empresários, todo tipo de empreendedor, transformação digital, tecnologia. Hoje o papo está no centro da transformação bancária de finanças no país. A gente vai falar sobre o Open Finance e o nosso convidado é o Lucas Marcomini, que é o Head de Open Finance e parcerias do Banco Alfa. Bom, ele é economista formado pela Unesp com um intercâmbio na Universidade de Tampere, na Finlândia. Olha que coisa diferente, né? Lucas tem uma pós-graduação em gestão de projetos de negócios pelo INSPE e certificação de Product Manager pela PM3. No Banco Alfa, ele está desde 2017, começou como trainee na área de operações do atacado, quando teve seu primeiro contato com produtos digitais. O Open Finance se abriu depois, quando ele foi trabalhar na área de gestão de projetos. No ano passado, em 2021, ele pulou para produtos digitais e daí passou a ser o responsável por Open Finance e parcerias. Ele vai explicar direitinho isso aqui para a gente, junto ao programa do Alpha Collab, meu colega do Collab. Temos muito a ouvir desse jovem aí, bem sucedido, 28 anos. Lucas, que bacana te receber aqui, cara, no Trends. E aí, Cláudio, tudo bom? É, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente. Bacana. Lucas, vamos começar pavimentando a nossa estrada, né? Muito se fala Open Bank, já tivemos a oportunidade aqui de conversar sobre isso aqui no, no Trends, mas nunca é demais a gente ouvir novos esclarecimentos e novas, uh, enfim, uh, novas posições sobre o, o assunto, que é bastante complexo. Open Finance... Open Banking, essa salada de Open aí que se abriu para o Brasil, fala para a gente aí, contextualiza para a gente o nosso assunto de hoje. Claro, claro. É, é um tema um pouco complexo, né? E, e, é, e é por isso que é legal essa diversidade de vozes que, que você comentou, porque realmente para cada, cada pessoa, né? Ela pode ter uma visão diferente do que, que é o Open Banking, Finance, Everything, Data, Health, né? Tudo que a gente está vendo aí. É, eu, eu gosto de pensar que o, o, o Open Banking, né, e como ele começou, e aí bem em ótica do, do Brasil mesmo, né, ele é o, o esforço do, do Banco Central uh, de desconcentração bancária né, e aumento da concorrência. Né, e, e, e o Open Banking ele foi possibilitado aqui no Brasil pela LGPD, né, que ela trouxe para os clientes, né, para as pessoas... Uh, o, o poder sobre os seus dados, né, sobre as suas informações. Uh, não só no setor bancário, mas em muitos segmentos, uh, o dado da pessoa, né, todos aqueles dados, aqueles cadastros diversos que a gente preenche por aí, eles acabam ficando com a empresa e a gente não, não, não consegue tirar o valor disso. Né? Isso fica ali com, com a empresa que coletou. E no setor bancário especificamente, o Open Banking, ele visa uh, tirar essa, essa vantagem né, do... Do, do incumbente ali, do cara que tem o seu dado, né, e dá o poder para o cliente, para que ele leve o dado dele uh, para a instituição que melhor atender ele, né, então uh, ele visa diminuir as barreiras para que eu, por exemplo, como cliente, mude de instituição financeira onde eu tenho um produto melhor, onde eu tenho um atendimento que me agrada mais. Uh, ele, ele permite também o compartilhamento de produtos e serviços, né, que aí é onde a gente começa a, a ver os outros nomes, né, então o Open Banking ele é focado aqui no Brasil em dados cadastrais, uh, transacionais de conta, né, cartões e crédito. E quando a gente vê as próximas fases, né, quando, com a entrada de investimentos, de seguros, uh, de câmbio, a gente já começa a falar de Open Finance. Né? Então, agregando uh, Open Insurance, Open Investments, tudo dentro de um único uh, sistema financeiro aberto, que é onde as instituições, né, sempre baseado na LGPD, com o consentimento do cliente, vão poder compartilhar entre si essas informações e acessar os produtos e serviços de, de outras instituições para ofertar o melhor para o seu cliente. Me ocorreu agora um, um desafio que é o seguinte, é, para o varejão, né, para, digamos, as pessoas comuns e que tem, não tem, por exemplo, grandes investimentos e tem uma relação muito próxima assim, com a sua instituição financeira, ela usa bancos. É, em perspectiva, a marca dos bancos vai ser 
irrelevante, porque a pessoa está ali usando finanças e pode ser que isso se torne transparente. Você acha que pode chegar a isso em um curto espaço de tempo aí ou não? Ou é uma viagem demais? Não, eu não acho que é viagem demais. Eu acho que é um cenário possível, mas ele depende da, de como os bancos, né, as instituições que hoje já estão em operação e já tem relacionamento com clientes, como elas vão reagir a isso, né? Todo mundo né, tem aquela discussão bem grande desde, desde o começo da, da, do assunto no Brasil, que é, ah, é um risco ou é uma oportunidade para os bancos, né? Eu acho que vai depender de como eles vão, vão se comportar em relação a isso, né? Eu acho que tem oportunidades e tem muitos riscos também. Ah, os bancos, né, eles têm uma capacidade de investimento em tecnologia muito grande, né? É o, é o segundo setor que mais investe em pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Só perde para o governo. Uh, enquanto isso, mas eles também têm uma estrutura legado muito grande, né? uma manutenção de uma estrutura muito grande que as fintechs hoje, né? que são os grandes desafiantes aí dentro do setor, não tem. Eles já saem de uma estrutura muito mais uh, ágil para poder uh, abraçar novas oportunidades. Né? Então você tem esses pesos e como, uma, como a instituição vai lidar com eles, eu acho que é muito do que a gente vai ver de resultado. Mas os bancos, eles, eles têm ainda, carregam muita confiança do cliente, né? de que meu dinheiro está lá dentro, está guardado, está seguro. Uh, quando uma empresa nova, talvez ela não tenha essa, essa confiança, essa marca já estabelecida e tem esse desafio em relação aos clientes. Né? Fantástico. E isso se relaciona com um artigo seu recente que eu apreciei muito. Uh, eu não sei se é exatamente o nome, assim, os bancos morreram, vivos os bancos, alguma coisa assim, né? É. E, e onde você exatamente aborda essa questão da capacidade de investimento e eu não sei se no artigo você faz, mas você está trazendo esse elemento da marca e da confiança, né? Mas, de fato, Lucas, eu queria ouvir um, um, um pouco o seu comentário sobre essa avenida espetacular que se abriu para essas pequenas iniciativas criativas, inovadoras, que a gente chama, no mundo do, do ecossistema de inovação, de fintechs, né? As financeiras, as financeiras tecnológicas. Uh, comenta um pouco para o nosso ouvinte, o nosso espectador, como é que está esse mundo de fintechs, né? Porque, é, é, pelo que todos sabemos, ela lidera, esse segmento lidera os investimentos de capital de risco no mundo todo, né? É, com certeza. Esse é o, o motor delas ali para conseguir crescer e abraçar essas novas oportunidades, né? Uh, demanda muito investimento e no caso das fintechs que talvez não tenham né, operações muito rentáveis ainda estão em fase de crescimento uh, é essencial esse, esse capital né? mas o que a gente está vendo principalmente no Open Banking é ainda uh, uma timidez das fintechs uh, das maiores principalmente uh, em, em aproveitar né, em conseguir desenvolver soluções para trazer o Open Banking para os clientes né, o Open Finance para os clientes é importante a gente entender na concepção do Open Finance que ele não é um produto em si, né? O Open Finance, ele não, não por si só, ele não é algo que, que o cliente vai demandar ou que ele vai uh, pedir, né? Poxa, eu precisava do Open Finance aqui dentro. Não, ele é uma nova lógica de você criar produtos e soluções para o cliente, né? Você aproveita dados que o cliente já utiliza dentro do sistema financeiro, uh, você tem uma nova forma de acessar todos uh, os produtos que o cliente tem em outras instituições, para trazer uma experiência consolidada para ele, né, facilitar a gestão. A gente está vendo, uh, eu acho que esse é um caminho para as fintechs, é a, a parte da gestão né, de tudo que o cliente possui em outras instituições, principalmente uh, incumbentes, grandes bancos, porque a fintech, o que ela domina mesmo é a experiência. Né? É a grande vantagem que ela, que ela trouxe uh, de disrupção, né, baseada nas novas tecnologias, né, potencializada por tecnologias em nuvem que tornaram muito mais barato processamento e armazenamento de dados, elas dominaram a experiência, né? elas fornecem uma experiência muito melhor para os seus clientes do que uh, os bancos tradicionalmente faziam. Né? Uh, aí tem outras questões de produto, ah, produto sem taxa, sem custo, né? que também é um diferencial, mas a, a experiência eu acho que é a grande vantagem delas. E hoje, uh, uh, mas assim, do que elas estão entregando em Open Bank hoje é muito voltado para pagamentos. Né, que, que hoje é o, é o segmento das fintechs que mais uh, tem empresas no Brasil. Né? Elas estão muito concentradas ali em pagamentos, que realmente tem um valor muito grande de você uh, entender o comportamento do cliente 
uh, através do que, que ele está consumindo, né? Então tem um valor muito grande ali, e acho que é natural elas terem ido para esse caminho. Mas acho que uh, a consolidação e a agregação de produtos e dados financeiros do cliente, como uma oferta né, de facilitar a gestão financeira dele, eu acho que esse é o, é o caminho que elas vão, vão começar a concentrar agora. Fantástico. Agora, vamos entrar aqui pelo, pelo projeto aí do, que você lidera uh, no, no banco, no Banco Alfa, é, e eu acho que eu gostaria de destacar de, de início essa proximidade, digamos, que talvez seja interessante para outras organizações, da, de, da aproximação entre o programa de inovação aberta e o programa de Open Finance. Eu começaria por aí e, poxa, conta para gente aí quais são os desafios, o que é que tem aí de, no, no cronograma de, de realizações. Uhum. É, quando eu comecei falando né, do Open, Open Finance, eu falei que tinham várias visões, né? E eu, eu comecei falando da visão regulatória do Brasil, né, de como ele, ele surgiu. Mas o Open Finance também é um conceito que você pode ver de uma maneira de inovação aberta mesmo, né? Então, uh, eu não preciso uh, limitar o meu escopo de compartilhamento de dados ou produtos e serviços com as instituições que estão ali dentro do ambiente regulado do Banco Central. Eu posso fazer isso de uma maneira mais aberta com uh, meus parceiros de, de negócio, né? E aqui no Alpha, o, o Collab, ele... ele, ele tem isso muito forte como um hub de negócios. Né? Ele não é uma incubadora, não é uma aceleradora de startups, ele é voltado para a geração de negócios com startups uh, aqui no conglomerado Alfa. Então, o que a gente vê é a possibilidade né, de, de distribuir os produtos e serviços do Alfa com os nossos parceiros, principalmente as startups, mas também pegar produtos delas para oferecer para os nossos clientes uh, e, e ter isso de uma forma aberta, né, onde... A gente consegue transacionar, a gente consegue compartilhar dados com eles, eles com a gente, é, e de uma forma muito simples, através da, da base do, do, do Open Finance, que é a comunicação segura entre, entre as instituições que estão se relacionando ali através de APIs. Né? Então, você ter isso padronizado e você permitir ao cliente que ele acesse um produto do Alpha, por exemplo, em uma outra instituição que é a, a qual atende ele de uma melhor maneira. Né? Uh, o, 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 a distribuição de produtos que acontece ali, né, para a jornada onde o cliente vai precisar dele de fato e não somente dentro do ambiente do bancário ali tradicional, né. Então, uh, eu entro nessa parte de parcerias justamente para fomentar esses negócios com as startups aqui dentro, dar um foco nisso e sempre com essa visão aberta de uh, sistema financeiro aberto mesmo. Interessante, porque na, na verdade é uma uma espécie de barramento de plataforma para o próprio, o próprio banco, onde você pode acoplar como um, um Lego, por exemplo, uma aplicação de, de, de celular é, para seguro, que só começa a contar o seguro quando o carro se movimenta com o celular dentro, sei lá, né? pode uhum. ser coisa desse tipo, né? É disso que a gente está falando mesmo, né? Ou seja, a sua cabeça, eu imagino que seja uma cabeça de Lego, né? Peças Com que certeza. podem ser encaixadas no, nos produtos do banco, levando sempre foco na experiência do cliente, né, Lucas? Exatamente, porque dentro de um ambiente bancário, né, eu, eu, eu posso otimizar a experiência de uma maneira ali mais genérica, né? A necessidade do cliente é algum, algum produto bancário. Mas quando a gente está falando de outras jornadas, né? Por exemplo, ah, o cliente está numa concessionária indo financiar um, é, comprar um carro ele não está indo atrás de um produto bancário, ele está indo atrás de um carro, né? Eu tenho que atrelar o produto financeiro para atender a necessidade dele nessa, nessa jornada de compra de um automóvel. Então, é essa ótica, uh, mas trazer também né, uma via de mão dupla, né? Não ser só, ah, vou colocar um produto do banco lá dentro desse meu parceiro. Não, o parceiro também vai agregar muita coisa para a gente aqui dentro. A gente tem muitos parceiros de, de serviços financeiros mesmo que trazem ou uma outra experiência ou uma... uma uma inovação tecnológica para dentro do, do, dos nossos produtos aqui, né? E, e a gente tem algumas startups dentro do programa que são voltadas né, para a Open Finance e que a gente está trabalhando com elas para desenvolver essas uh, jornadas de, de Open Finance dentro dos nossos produtos, né? Tem, tem um, bom, se tiver algo estratégico que não possa ser di divulgado antes, tudo bem. Mas você poderia ilustrar, por exemplo, essa, essa questão que você falou do, de uma compra numa concessionária, né? Eu fiquei aqui uhum. matutando, né? Como será? Qual é, qual é a diferença? Porque, bom, eu vou chegar lá e pagar o carro. O que seria essa 
essa especificidade, por exemplo, né? você consegue ilustrar? Eu acho que é legal para o nosso uh, ouvinte aí entender para ficar mais claro para ele que, uhum. o que é que o que é que está sendo agregado por essa iniciativa de uh, da, da, dessa estrutura de open finance é, no financiamento de carro né hoje hoje ele é ele é basicamente ali a concessionária que que busca o, o financiamento para o cliente né então uhum. é, tem um especialista que vai atender uh, o cliente na necessidade dele de financiamento e vai buscar entre Alguns, algumas instituições financeiras, qual é a melhor que se encaixa ali para o cliente, né? E a gente está vendo uh, de, de acoplar a, um, um parceiro nosso aqui de, de Open Finance nessa jornada, né? Então, permitir que o cliente que está ali querendo comprar um carro, né? Que ele não precise se preocupar com documentação, uh, com comprovação de renda, é, informações que a gente consegue através do Open Finance trazer para dentro, por exemplo, da nossa esteira de crédito para fazer uma análise ali muito mais precisa uh, e adequada para aquele cliente, né? Fazer uma proposta de crédito que não, uh, não, não exagere na, na, né? no, no valor que vai ser tomado ali da, do, da capacidade de pagamento daquele cliente, num prazo que seja adequado para ele, com um valor financiado também que atenda a necessidade dele, né? Hoje, como eu falei, né? A parte de uh, o foco ali nas transações, nos pagamentos, né? Ele traz muita informação sobre a vida financeira do cliente. E a gente, uh, colocando essa jornada de Open Finance, compartilhamento de dados, na, no financiamento, por exemplo, né, ele, ele vai me dar uma, uma chance de aprovação para aquele cliente muito melhor e com condições que são muito melhores para ele, até fora só da questão preço. Né? Fantástico. Essa, essa ilustração que você trouxe é, é incrível, né? É, 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 apesar de eu estar tão envolvido com isso e com o próprio Alfa, é, tem coisas aí que você falou que é, é, quase que me relembraram ou até me trouxeram informações novas. Né? Nossa, mas que, que interessante, né? Quer dizer, a própria concessionária dialoga com dados do cliente que estão aí disponíveis nessa nuvem, né? Claro, autorizados por ele. E tudo fica muito mais rápido, fácil, automático, comprovado, sem burocracias, né? Nossa, é, é uma diferença espetacular, é, Lucas. Essa e é o, mais, o mais importante do Open Finance, né? Que as pessoas às vezes ficam um pouco receosas, né? É, nossa, mas meu dado vai estar disponível para qualquer pessoa uh, consultar, né? Não, não é bem assim, né? O cliente tem que, de fato, pedir uh, para que a sua instituição compartilhe os dados com uh, outra instituição, que também é autorizada, ele vai poder determinar qual que é o prazo em que esse dado vai estar disponível para consulta. Então, poxa, eu estou fazendo um financiamento de carro, né? É muito atrelado à finalidade do uso daquele dado. Eu estou fazendo um financiamento, eu não sou cliente dessa instituição. Será que vale a pena eu deixar ela consultando o meu dado por 12 meses? Faz sentido isso com, com a proposta que ela está me dando de benefício, né? E esse é o grande desafio das instituições, né? É... é é justificar o compartilhamento de dados através de um benefício claro para o cliente. E não só, ó, compartilha o seu dado aí que eu vou ver o que eu vou fazer, né? Aí para o cliente, não, não, ele não vai, não vai ver vantagem, ele não vai querer compartilhar o dado dele. É interessante que você tenha é, tocado nesse ponto há alguns, algumas semanas. Eu conversei aqui no Trends com, é, com um CEO de uma startup de pagamento por reconhecimento facial. Aham. Uhum. E o meu desafio para ele foi o seguinte, nossa, mas é, isso vai fazer com que você perca a sua privacidade completamente. Ele disse, olha, a gente é filmado todos os dias em todos os lugares, né? Então, na verdade, essa questão do pagamento que está associada a um pagamento, né? Portanto, estão pegando meu dinheiro, é, cria uma, psicologicamente um efeito que precisa ser refletido, porque, na verdade, nós estamos botando a nossa face em todos os lugares que a gente anda. Mas e a mesma coisa com... Ali, tá sendo filmado, né? E a mesma coisa com seus dados, né? Em quantos lugares a gente vai fazer uma simples compra ali, né? O cara já pede seu CPF, data de nascimento, uma série de informações e que estão ali, né? Você não sabe se, uh, se ela vai ser usada para alguma coisa, se ela vai ser vendida para alguém se ela está sendo uh, bem tratada né, e bem guardada, né, porque a exposição de dados hoje é um, é um fenômeno extremamente comum né, e que a gente acabou se acostumando, mas que não é sem riscos. Né, se os se seus dados estão ali, alguém pode pedir um, um crédito no seu nome, pode abrir uma conta no seu nome, contratar um serviço, né, fazer uma compra. Uh, o, o, 
e, e a gente estava fazendo esse compartilhamento de dados sem benefícios claros, né? O Open Finance, ele traz essa demanda clara de que, olha, o dado é do cliente, né? E você, cliente, agora vai poder tirar benefícios disso, né? Você não vai mais ter que compartilhar só por compartilhar sem, sem, sem ter um benefício claro, né? Sem tirar algo disso. O dado é seu e você vai poder agora tirar vantagem disso. Interessante, porque uh, tem pelo menos três dimensões aqui que eu consigo entender do, da nossa conversa como destaques, tá? Como destaque, tem muitas outras. Um é o aparato tecnológico, né? Que está por trás, não só tecnológico, uh, no sentido de processamento da informação, de canais de acesso, mas também de processos, desenho dos processos e tal. Essa é uma, né? Uma outra, uma outra questão que, que me parece clara é exatamente essa articulação de parceiros para poder oferecer um produto em parcerias, né? não mais uma coisa tão proprietária. Mas, em terceiro, acho que se destaca sempre a questão da experiência do cliente, né? que, porque dentro desse, desse, é, desse, dessa parafernália toda, tá, no fim das contas, no fim do dia, é uma pessoa pagando algo e tendo uma facilidade enorme de fazer a transação. Eu estou contando toda essa história, me alongando um pouco na, na pergunta, você me desculpa, porque eu me lembrei de um, sei lá, vou, vou confessar aqui, há uns 20, 25 anos, talvez, isso já depõe a minha idade, né, aqui, com esse papo com um, um executivo tão jovem como você. Uh, eu me lembro que eu deixei de comprar um perfume porque a, a moça da loja me pediu RG, CPF, eu disse, ah, pelo amor de Deus, eu vou dar meu CPF, RG, para uma vendedora de perfume, pelo amor de Deus, eu quero me pagar e ir embora, né? Então, é, tem muito a ver também com a mudança de mindset, né? De, e, e de compreensão do que é que está co correndo ali. Talvez para perfumes continue sendo um exagero, mas para uma, para uma concessionária, uma transação de veículo, ao contrário, o que me parece é que a gente vai deixar a nossa documentação menos tempo com, com a pessoa, porque... É, antes você entregava em papel, eu tinha que vir em duas ou três rodadas para vir, autenticar documento, voltar, e hoje, além de ser mais rápido, você também tem dispositivos de segurança é, de, do tempo que fica disponível aquilo. Me alonguei demais, mas aproveitando o gancho da idade. Você é um cara jovem, uh, tem uma, uma, uma carreira aí de ascensão muito interessante, eu queria que você destacasse assim, o que nessa sua trajetória uh, é, foi mais importante para fazer o que você faz hoje? Olha, eu acho que foi uma, 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 uma questão de... Né, eu, eu conheço uma frase que... Eu, eu não lembro quem que falou, mas eu ouvi num podcast de uma, um, um grande CEO falando que ele estava sempre 20% insatisfeito com tudo. Uh, e acho que isso foi uma, é uma condição meio que natural, meio intrínseca, assim, de, de também estar tá um pouco insatisfeito com tudo, uh, independente de onde eu esteja, né? Então, uh, sempre incomodado com algumas coisas uh, e, e querendo fazer alguma coisa para mudar isso. Então, uh, eu estava, por exemplo, na área de operações, eu estava distante da área de produtos digitais aqui do Alfa, que era bem incipiente ainda, e surgiu a... a a oportunidade, né, o desafio aqui dentro de criar o site da nossa corretora, né, tornar ela uma corretora digital. E eu me propus a estar tá lá, né, a fazer esse projeto e, e ajudar o, o time da corretora a, a, a cumprir esse desafio. E foi algo totalmente fora assim, da minha responsabilidade. Eu estava numa área de cadastro, que apesar de ter relação com a corretora, não, não era o foco dela desenvolver um produto digital. E eu assumi essa responsabilidade porque eu... Eu, eu tinha interesse e eu via que, que era preciso, né? Era necessário uh, incomodar os clientes, fazer tudo via papel, e a gente precisava entregar uma solução para eles. E, e foi indo depois um atrás do outro, né? Por exemplo, a, a questão do Open Finance em si, né? Uh, eu estava ali na, na parte de operações também, né? E, e tinha um impacto desse, dessa iniciativa lá na área, então eu, com projetos de operações, uh, acabei me envolvendo. Mas, de novo não fiquei satisfeito em só pegar aquele pedacinho, né? Eu fui atrás de, de entender mais do, do assunto, uh, me envolvi nas discussões, nos, nos grupos de trabalho. Né? O Open Finance ele tem uma, toda uma estrutura de governança com representação de vários setores do, do mercado financeiro. E eu participava dos fóruns onde o, o Alfa é associado, né? Então, na BBC, na Febraban. Uh, acabei me aproximando mais da, da BBC. Hoje eu 
eu sou coordenador do grupo de experiência do usuário da BBC, né, e a gente representa todo o nosso segmento lá na convenção do Open Banking, que é onde, de fato, a gente uh, desenha a experiência, uh, pensa como, qual a melhor jornada para o cliente nas diversas fases. E, e aí acabei uh, assumindo aqui dentro também essa responsabilidade. Né? Então, foi muito de me interessar pelo tema, estudar, estar tá incomodado com a situação atual e ver espaço para melhorar e, e correr atrás disso. Né? E aí, acho que foi natural uh, a instituição né, falar... Né, vamos aproveitar isso e, e encaixando o máximo que dá aqui de, de responsabilidades para uh, para essa pessoa, né? E, e aí a, a gente acaba percebendo, poxa, né? O, o Colab ele precisava de alguém para cuidar das startups aqui dentro, né? Não só de trazer elas e olhar a parte de investimento. E foi indo natural, né? São conversas que a gente fala, cara, precisa fazer isso. Vamos fazer, vamos. E aí a gente né, vai caminhando sempre com, com coisas novas, trazendo novas responsabilidades. Lucas, e o que é a BBC, Associação Brasileira? A BBC é a Associação Brasileira de Bancos. De Bancos, tá. A Isso. Febraban, que é a federação, né? Isso, a BBC, ela, ela trata mais dos, dos bancos uh, pequenos e médios, né? Então, a Febraban, apesar dela ser bem diversa também, uh, na, na BBC o fórum é um pouco mais direcionado. Perfeito. Tem algum produto que está na prateleira para ser lançado ou que vocês já é, lançaram aí a, é, a partir desse movimento de Open Finance? Você conta para a gente aí? O, o que a gente está fazendo é, com a, a Clavi, né, que é uma startup do programa do Alpha Collab, que eles têm uma solução de Open Finance muito legal, que é, além da conexão, eles trazem inteligência de dados, né? Uh, como eu falei lá no meu artigo e no início, os grandes bancos têm um orçamento muito grande, uma equipe gigantesca para fazer todas essas iniciativas, né? E os bancos menores, como o Alfa, não tem. A gente tem equipes mais enxutas, a gente é mais, uh, tem uma restrição um pouco maior de recursos. Então, uh, é natural a gente buscar parceiros que já têm experiência, né? já conhecem o, o segmento e têm soluções que já têm resultados práticos. Então, eu não dei o exemplo do, do financiamento de automóveis por acaso, né? A gente está... Uh, para começar um piloto aqui internamente com algumas concessionárias parceiras onde a gente vai ter a Clavi na nossa jornada de financiamento para trazer esse benefício já para alguns clientes uh, e já é começar a entender como o cliente vê né, o compartilhamento de dados qual o melhor momento da jornada, qual a melhor abordagem para fazer o cliente entender o benefício que ele vai tirar e de fato entregar esse benefício para ele Muito legal, bom Tradição do nosso programa, trends, tendências, futuro, visão de futuro. O que é que você vê aí pela frente, né? Até onde você consegue enxergar? Hoje, como o mundo está efervescente, a gente não consegue enxergar tão longe. Assim, o, o pessoal diz como é, o, o, o futuro muda toda hora, né? Então, Se você fizer essa pergunta daqui duas semanas, talvez a resposta seja diferente. Pois é, a pergunta é, é, é mas a gente não vai deixar uma, uma pérola como você, Lucas, é, es, escapar ileso dessa questão. O que é que você enxerga aí para os próximos passos? É, talvez até ali provoque aqui com a perspectiva do Brasil, né? É, uhum. Uma perspectiva nacional, já que o mundo inteiro está em efervescência, mas a nossa tecnologia bancária é bastante boa, né? Então, nós estamos aí entre os players mundiais é, que estão se atualizando. Quais são, quais são as suas visões aí para os próximos passos? É, eu acho que é passado agora, nesse momento de o Open Finance vai começar, né, todo mundo achou que a gente ia acordar com um mundo totalmente diferente, né, e agora a realidade bateu, né, a gente precisa ainda trabalhar muito para realmente entregar, e eu acho que é natural uh, esse período de adaptação e aprendizado, tanto do, do, das instituições financeiras, quanto das pessoas, né, o Open Finance é novo para todo mundo. Uh, mas eu acho que cada vez mais, e aí, apesar de a gente estar tá falando de Brasil, uh, eu acho que o mundo converge né, para soluções que são, uh, pelo menos de uma maneira macro, né, são mais parecidas uh, com acesso a dados, com a consolidação uh, e, e a necessidade dos clientes de organizarem as vidas financeiras deles, eu acho que a, a, o casamento né, do, dos dados e da, do, do compartilhamento de serviços de pagamento né, do que o Open Finance traz, Uh, a gente vai começar a ter uma automatização maior da gestão financeira das pessoas, né? Então, a gente já vê uh, em alguns outros mercados que já estão um pouco mais adiantados em relação ao Open Finance, seja regulado ou não, uh, 
esse, esse tipo de movimento, né? Então, uh, fintechs, principalmente, que fazem, por exemplo, investimentos automáticos de acordo com o perfil do cliente, ele não precisa se preocupar. Né? Porque, às vezes, chega no final do mês ali, você vai precisar fazer todas as contas, entender quando, quais os seus gastos, onde você vai investir, né? escolher o produto. São muitas escolhas, muitas decisões que tomam tempo e um esforço uh, dos clientes que talvez não tenham todas as informações para fazer essas escolhas. Né? Acaba sendo é um grande desafio, e aí a pessoa acaba indo para o caminho mais curto, que é, poxa, eu vou deixar meu dinheiro na poupança. É, é, o, é o básico, né? Porque a complexidade é tão grande que, que é difícil você escolher. E eu acho que com a agregação de dados, consolidação e, e, e a iniciação de pagamentos, que passa a ser, né, você pode fazer tudo de um lugar só, independente de onde está o seu, os seus recursos, eu acho que a gente vai partir para uma automatização, principalmente das tarefas chatas da vida financeira, né? Então, pagar impostos, Uh, fazer um, um investimento pensando em, em previdência privada, principalmente, mas todos os tipos de investimento, controle de gastos, uh, né? e aí você, de novo, trazer benefício para o cliente, indicar para ele onde ele está gastando muito, onde ele pode uh, gastar menos, soluções que podem baratear algum custo dele, seja de crédito uh, ou de serviço bancário, ou, ou até outros tipos de, de produtos e serviços. Mas eu acho que, é isso, é a automatização, principalmente dessas tarefas chatas e que doem nas pessoas fazer ali, é, que elas se sentem obrigadas, mas que também são complexas de, de fazer. Nossa, um depoimento super esclarecedor. Lucas, muito obrigado. Ficou claríssimo porque você é, cuida de Open Finance e parcerias, né? esse grande Lego, né? que eu, como eu chamei. Muito obrigado mesmo, parabéns pela sua carreira, aí, pela sua trajetória e boa sorte à frente desse grande projeto. Obrigado, Cláudio, e obrigado para todo mundo que está ouvindo o Trends. Collab Trends chega ao final hoje com um papo muito interessante sobre Open Finance com o Lucas Marcomini, que é o Head de Open Finance e parcerias do Banco Alfa. E você já sabe, acompanha a gente nos nossos canais, os nossos canais aí do YouTube e do Spotify. Se inscreva, dê o seu like se você curtiu o papo e até a próxima.